早一点派人到顺天，把前站打好。太孙大婚议完就要迁都，北方苦寒，不同于江南。有谁不愿意跟着一起去顺天的，可以留下来。这儿以后就是大明的陪都了。你们下面各个局的，谁去谁不去，早一点着手去落实。是。胡大人，你是落我这儿什么东西忘拿走了吗？我突然想，我把我姑姑落下了。谁是你姑姑呀？你，免我饥寒，养我成人，大恩大德，永世不忘。嗯、不是告诉过你说，这话休提了吗？在宫里，谁都知道你是我姑姑，何必掩耳盗铃呢？我自己找人，编造三代，我自立门户，一切过错我自己承担。你自去选你的秀女，飞黄腾达，有什么过错？姑姑，走你这条路，我已经看到头了，你让我怎么办？是，我知道。我现在就是用九头牛的力气，也不能把你拉回来了，是不是？嗯，太子妃说：“你心头火起，扑不灭了。”他说的对。你真觉得，穿上缝着珍珠的大佩，戴沉的要命的凤冠，会更好一些吗？姑姑，你要是真疼我。你就不应该挡我的路。太子妃对我是满意的，我得按自己的意愿活。耳朵真尖，你走吧，以后不会了。嗯、姑姑，我不会去南三所打牌，你也不会。将来我养你。为什么永乐大典的钱停了？这些折子你看过没有？河南旱灾、山东旱灾，还有福建倭患，你看看你折子写的是什么？睁开你的狗眼看看！儿臣，儿臣批的是让他们等户部筹措银两。户部筹措了吗？户部没有钱呀、啊，那就让老百姓饿死，卖儿卖女，你怎么不饿死去啊？山东官员告诉我，黄河两岸的人已经是一子而食了，舍不得吃自己的孩子，和邻居换着吃。这个国家不是你的。是吧？啊，我明白了，你是诚心把这一摊子事搅乱。你告诉我，你安的什么心？皇上，国家一年就七千五百万收入，永乐大典一向就一千五百万，还要修顺天城、通运河，连个像样的预算都没有啊，还得打仗呢。这仗我真算不过来，算不过来，你签什么国？把永乐大典停了，你让我在地下怎么见祖宗？
，永乐这一朝就养了你们这些个臭丘八吗？你不是狂妄的说过江山给你，你会做的如何如何之好吗？好啊！我把尚书房都让给你，你干了什么？河南、山东为什么不下雨？就因为你奸国失责。你下罪己诏去吧。我不会写，不用你写。哪敢劳动您汉王大人呢？我这苦民的老头子自己写，万方有罪，罪在朕宫，千错万错，我的错，不该养活你们这些个笨蛋。我老头子不该死吗？你看看，你哪一点比得了你大哥？你大哥建国二十年，你看他生过一回手吗？为一万两银子到街上卖家具，你呢，大把撒钱，在朝中上上下下，谁没得过你的好？就是趴在地上的太监，谁没领过你汉王的金豆子啊？钱哪来的？吃的谁的空饷，发的谁的财？你看你，尖嘴猴腮，再看看你大哥，照照镜子，你哪有一点帝王气象啊？你大哥门下，人才济济，杨士奇、杨荣、杨溥，不都是太子府的属官吗？你再看看你的手下，不是舞刀的，就是弄枪的。有一点人主之相没有？刚让你监国，就绣了一身的蟒袍穿上，看把你给得意的！你干脆派兵，把鸡鸣四以为，把挡路的老头杀了，关上门当皇帝，岂不更好？知道为什么太孙的婚礼一直拖着没办吗？我就是想再看看，再给你点机会。应天调兵，我大事化小，小事化了。你偷偷摸摸和靖难遗孤勾手指头，我也得忍着，忍着。最后我忍出什么了？哎，我真是世上第一个软弱无能的。皇帝，大明社稷毁在了你的手上！哈哈，咱们爷们儿连宗庙都进不去，干脆就让建文这一支儿找个后人，咱们把江山还了，接着回顺天打猎去。给我来这一套！找建文后人，那你当初造了什么反？您真把自己当忠臣了？啊，修不成永乐大典，咱们就下去见不了列祖列宗。我们全家造的反，下去就能见列祖列宗了。就算你把永乐大典修成古今第一奇书。史官也不会记载，你是顺位继承的。国家一年就这么点钱，我去赈灾，我也想啊，啊，你当甩手掌柜的，让我们算账，想一出是一出的花钱，这账我真算不过来。啊，现在我又样样不如我大哥了，我尖嘴猴腮，我没有帝王之相，你不用下罪己诏。我现在就回家等着。你下毒酒也罢，三尺白绫也好，何府上下就这么点人，你睁大眼睛，看看儿子我多孝顺。这个位子，你做到底，千万别让给我。好，好王爷
，啊，王爷，我求求您不能走啊！我求求您给皇上说句好话吧，我求求您！我这个臭车马不会！啊，王爷，我求求您了，啊，王爷！啊！皇上息怒啊！皇上息怒啊！皇上！哈哈哈哈哈哈！穿御衣，穿御衣！哈哈哈哈哈！皇上息怒啊！皇上息怒啊！皇上息怒啊！皇上。你行了，行了，行了，行了，行了，怎么了你？你吃鸡骨头卡着了？说呀！皇上谈米，他疯了！胡说八道！大哥，大哥，嗯，大哥，啊，大哥，你怎么了？这是也卡着了？什么事儿？老二疯了！这是什么日子？没看黄历是怎么着？冲撞了谁了？哎，你们是不是合起伙来骗我？行了，别在这嘀咕了，赶紧跟我看看。哎，老三，老三。敬我呀谁都别劝我啊！谁劝我谁是王八蛋，立刻给我滚出去！你，你老二啊，你你你这真是要归西呀、啊！二哥，咱不开玩笑了，成不成？
，你看老爷子就骂你那么两句，你就受不了了。你学学我，他拿骂我当涮嘴玩，你，你看我多子晚回过他半句，我不跟他一般见识。老爷子嘛，他就是老爷子。哎，天下没有不是的君父。对吧，二哥，你别闹了。我陪你喝完酒，咱们仨一块进宫，给老头子磕个头，认个错啊。他那张嘴饶过谁呀、啊？马上要打仗了，正是让你出力的时候，他得敲打敲打你啊。这傻子都看得出来啊。这回真不行，我都让他敲打大半辈子了，我除了死力，到头来还是被他骂得狗血淋头。他这哪是跟我生气啊？他是在告诉所有人，谁都不如他。我呀，真不伺候了。你这是干什么呀？这是，你看看，啊，你你这是干什么嘛？你，哎，棺材一下没找着，就用这个替了。待会儿圣旨到了，就这么玩。二哥，你这玩过了，怎么还能成真的了呢？快出来！圣旨到。哎呦，圣旨真的来了！快出来，快出来，出来！皇上口谕，儿臣叩问圣公金安。朕安。汉王呢？哎呦，汉王。你是诚心不出来是吧？不出来了。皇上说，按照规矩，赐送陀罗尼经被一床，丧仪整套，停棺之后七日入土。得罪了王爷，来吧。哎呀，二爷，你就给奴婢赏口饭吃好不好？让奴婢回去以后医好脚趾啊！万岁爷亲自叮嘱，哎，你既然停了官，别，总不能敞着盖吧？别一回头就炸了尸算谁呢？我说，皇上真是这么说的？哎，奴婢怎敢乱讲呢？我一个字儿都不差，皇上真是这么说的。哎呦，你们好大的胆子啊！你们快点啊！定好了之后都在这磕头，给汉王守灵。哎，太子爷，啊、赵王爷，你们是要造反呐？您二位这是……呃，我们是来吊丧的，已经完事了。老三，哎呦，哎哎哎，二弟啊，呃，这也是好事儿，你呀、啊、反省反省啊，在里边写个折子，我跟三弟呢上爹那儿给你求个情啊。滚、哎！你们都给我滚！我不求情！啊，打开给我！来，都回来了，回来了，快回来，快回来，回来！来来来，快快快快快快！来，回来，快快快快！哎，拿起来，拿起来，拿起来，拿起来，拿起来，啊，撑起来！
告个别吧。虽然知道你要来，但也没怎么布置这儿。这两天朝廷太忙了。爷爷原本是让我帮你挑一座别宫暂居，但是我怕你人地生疏，住不习惯，所以还是在这太子府里委屈两天吧。什么时候说话变得那么客气了？这里可不比我那毛棚要强上千百倍吗？多蒙不起，倒是我应该说感谢的话才是。我出生于江湖，不懂宫里的规矩，若有得罪之处，还望太孙多多包涵。你心里如若还有气，尽管撒出来。我人就在这儿，你说什么我都听着，真的。那，大吵大闹也行，摔桌子砸板凳也可以。放心，外面那些奴才不会嚼我们半句舌根子。不过，你要是随我见到爷爷的时候。还流露出一丝半点的恨意，那你可就是把我往绝路上逼了。在我进来之前，已经把所有的过去和我爹一起埋下去了。在鸡鸣寺里，我爹的灵前，我已经把他给我的三代谱系都背熟了，自小到大的零零总总。也都梳理完毕，太孙若是不信，即可问我。哼，哎呀，回想你当反贼那会儿，脾气大的简直就像是贵妃太后。哦，现在真的请你入宫了，你说起话来怪巧的，倒像个受气包。哎，你坐下，你站着跟我说话，好像是我在审你。好，那我问你，你爹为何会死在鸡鸣寺中？酗酒而亡。何以至此？忍不了寺中的清规戒律，本有消渴之症，贪馋饮酒，朝夕猝死。啊，如何认识的太孙？太孙搜店，然后呢？一见面亲，同游情怀，缘分天定，就嫁党建，寺中定情，承蒙不弃，入太子宫。好，背的倒是很熟，可惜我听不到半点真心。在我身边的人都在骗我，你也打算骗我一辈子吗？真心，那请你借我一颗，我
我的真心，我的真心早就在鸡鸣寺被你和许斌逼死了。你要的东西，太孙，我这儿可没有。把这箱子拆了，让王爷出来吧。哎呦，王妃，这是皇上的旨意。别动。王爷，你是不是傻呀？我这出来了，还不由着皇上捏糊呢？这是按旨意盯上的，他巴不得我出来呢。王爷，您您这么弄，可奴婢没法交差呀。王爷您别愣着呀，拿壶酒来喝。渴死了！王爷，王爷，给啊，啊，哎，哎，去，给这些守灵的公公们，每人多拿点钱。我都要快闷死了，你也不想想办法？我能有什么办法呀？你赶紧跟皇上认个错吧！多嘴，去，都过来。哎，王妃，这……哎呀，这个柜子怎么破了呀？这柜……啊，大概是、啊、木头朽了。真聪明，哼！赶紧。我们汉王府什么都没有，就是银子多。我这陀螺泥金被也都盖上了，眼看也没什么机会花了。大家伙帮个忙，花两个。哎，王爷，您福大命大造化大，哪就真能去那边啊？皇上爷呀，也不能同意。初夏呀，备了些酒席。公公们都去吃点。哎，呃，吃。哎，去吧，去吧，去吧，去吧。我正好琢磨琢磨，这个谢罪折子怎么写。哎，奴婢告退，都退下吧。我是把笔墨给你递进去呢。还是找个人给你寄呀、啊？干嘛？不是写谢罪折子吗？你还是不是我媳妇儿了啊？你到底哪头的呀？我还写谢罪折子呢，打死我都不写。我看他们能把我怎么着？你是不是昏了头呀？跟老爷子挺腰子有什么好处啊？这劝你你还不听。关里边高兴了是吧？嗯，我呀，早就该躺进来，好看看那些人的嘴脸。嘴脸，皇上让你躺里边，别人能有什么嘴脸呀？躲得远远的，谁敢过来？老大跟老三马上装死狗，回到家还不得乐死啊？
我劝你赶紧出来，进宫给皇上磕个头。那个错哪有那么难啊？啊？你懂什么？我是不懂。停灵七天，到时候把你给埋了，看你怎么办。全家人跟着你这头倔驴，真是倒了血霉了。哎，我要这就出来了，皇上就能轻易放过我了。想得美。要打你个不尊之意，打你个御前失仪。哼，等于是把一把小辫子攥他手里了，他想什么时候拽都可以。那怎么办啊？去把老三叫来。榜点状元，瞧把你吓的！你不是说你什么都不怕吗？走了。哎哎，回来。怎么桌子，桌子。哎，来来。各位，各位，今儿哪位老爷高中，赏银归本殿开销，也是我们江浙人的福气嘛。哈，可有一样，高中的老爷，您受累。给本店留幅字画，做个念想，小的带下人们，谢谢大家喽！啊，谢谢大家，哎，谢谢大家了。放鞭炮，放鞭炮！公主于老爷，于老爷千秋万代啊，千秋万代，千秋万代！人呢、啊？回星在这儿呢。到齐呀！给您到齐啦！皇上传诏，恭贺于谦于大人高中。恭喜恭喜！于老爷，哎呀，这皇上还要传诏呢，这这这怎么去嘛？这这这，于老爷，于老爷，哎，给我拿桶水过来。哎，来了。哎呦，哎呦。这是哪？哎，这儿啊，这是江浙会馆。我是谁？啊，您呐，您是于谦于老爷，刚刚高中了。啊，什么时候？这什么时候都不记得了。今儿放榜了，皇上啊要召您入宫呢，您这会儿清醒点没有啊？赶紧的，给于老爷拿身替换衣裳，快去！他头月房钱还没给呢，哪有替换衣裳？哎，你都当了。哎哎哎哎，于老爷，我,我这两个钱还你啊。哎哎哎哎哎哎，这哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
，这一场的科举如火如荼，你们这些监考官受累了，朕替天下的举子们敬你们一杯。今天外边应天府，不定多热闹呢。是啊，鱼龙一夜消煎舞，火树银花不夜天。这外边比这里要热闹许多呀。嗯，登运河修通了，赶考的举子会更多。唐太宗第一次举办科举的时候，跑到场子外面看举子入场。啊，值得一满的说，天下英雄进入我构中，朕的心情和他是一样的。这次的卷子明显的比去年好多了，这也是民心所向。这一刻将来要出宰相，出个大学士，最好能出个治边的大才，太子爷。这可是你的功劳，能为朝廷主持伦才大选，这乃是皇上给的福分，儿臣哪有什么功劳？想永乐初年，我主持科举，这忙考场上都见不到人呢。下面坐的可大多是永乐初年考上来的，你这一杆子，打翻了一船人。吉时已到，请皇上御笔钦点鳌头。二哥，听说你出来了，老三，我，你威风啊！有话赶紧说，今天放榜，我弹压地方，这个时候出一点事儿，脑袋都不稳当了。你二哥脑袋掉了，你不是也挺开心吗？躲得真够快的呀，一点忙都不帮。该说的不该说的我都说了呀，你，你自己上了那个倔劲儿，笨，你躲什么呀？啊，你你让我给你求情，我不敢。见老头子我腿发软。哎，你二哥躺在这柜子里，难得有这份清静。思前想后，有些事儿啊。一下就想明白了，老三，今天你跟二哥推心置腹的聊两句啊，咱们交交心。啊，成成成成，那我跟老头子说去啊，说你已经动物成佛了。我那时候带兵到京城换房，是你向老爷子告的密吧？啊。<笑>